ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ കായിക ദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ കായിക ദിനമായി മാറിയെന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ കായിക ലോകം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ അത്ഭുതത്തോട് നോക്കിക്കണ്ട മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജർമ്മൻ ചാൻസലർ അഡോഫ് ഹിറ്റ്ലർ പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് കീഴടങ്ങിയത് ഈ അലഹബോധകാരനായ ഹോക്കി താരത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ ഭാരതത്തിന് ഹോക്കിയിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ സമ്പാദിച്ചത് ധ്യാൻചന്ദിന്റെ മികവിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ഫൈനലിൽ അമേരിക്കക്കെതിരെ നേടിയ ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് എന്ന വിജയം ഇന്നും റെക്കോർഡായി തുടരുന്നു തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മാന്ത്രിക പടിയാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച അമേരിക്കൻ കളികാരന് പകരം തൻ്റെ ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് നൽകി അയാളുടെ ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് വാങ്കളിച്ച ധ്യാൻചന്ദ് നേടിയത് ഏഴ് ഗോളുകളാണ് തൻ്റെ ആര്യൻ വംശീയതയെ വില കാണാതെ മാർച്ച് പാസിൽ തന്നെ സലൂട്ട് ചെയ്യാതെന്ന ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നത് കാണാനെത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ കണ്ടത് ധ്യാൻചന്ദിന്റെ മൂന്ന് ഗോളടക്കം എട്ട് ഗോളിന് തോൽക്കുന്ന ജർമ്മനിയെയാണ് ആ കായിക ഇതിഹാസത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ച ഹിറ്റ്ലർ അന്ന് അത്താര വീഴ് നൽകിയാണ് ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ യാത്രയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ വിയന്നയിൽ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു നാല് കൈയിലും ഓരോ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കോടെ നിൽക്കുന്ന ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പ്രതിമ രണ്ട് കൈയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ ആദ്യമായി അടയറവ് പറഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിലെ ഒരു കളിക്കാരനാണ് അന്നവിടെ അത് സ്ഥാപിച്ചത് ദേശീയ കായിക ദിനമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കായിക പുരസ്കാരങ്ങളായ അർജുന അവാർഡ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന എന്നിവ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രതിഭാശാലിയായ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സൗസ്വകേഴ്സിന്റെ ദേശീയ കായിക